Hello friends, welcome back to Flurvy Style. So, in the evening routine, so, what are you doing in the evening? So, what are you doing daily? So, you can do a daily snack. So, this is a healthy snack. We will put it in the cave. It is easy. Within 5 to 10 minutes, we will put it in the cave. 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 துணி போட்டுதா நான் வைப்பேன் சோ அதில வந்து அப்படி ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறணும் அதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு அத வேக வச்சிடலாம் நம்ம வந்து ஸ்வீட்னர் வந்து என்ன பண்றோம்னா சக்கரை எடுத்துக்கேன் சக்கரையில ஒரே ஒரு ஏலக்காவை போட்டு அத நல்ல பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு சோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு 4 to 5 minutes இது வந்து ஒரு மீடியம் फ्लेம்ல இருந்துச்சுனா வெந்துரும் சோ கை வச்சு பாத்தீங்கனா தெரியும் லைட்டா இல்லனா நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கனா கூட தெரியும் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு சோ இது சூப்பரா வெந்துருச்சு இப்போ இது என்ன பண்ணப் போறோம்னா எடுத்து ஒரு बाउல்ல போட்டு போறோம் சோ இது வந்து துணியில ஒட்டாம இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் துணியில தண்ணி நினைச்சு போட்டது சோ இப்போ இந்த துணியில இருந்து அது வந்து திரும்பவும் அந்த ஒரு ஒரு பாக்ஸ்ல நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸ்வீட்னர் அதாவது சக்கரை ஸோ அந்த பவுடரை வந்து இது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவுடராக வந்து அரைக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக கடிப்படுற அளவுக்கு ஏற்கனவே சக்கரை அப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே வந்து கிறிஸ்டலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட் ஒரு ஒரு ஓட்டு ஓட்டினா அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற சர்க்கரை வந்து நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோ தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இதை சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து ஃப்ளவின் என்ன பண்ணான்னா வந்து ட்ரா பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ அது கேளுங்க அவனுடைய வாய்ஸோடு நான் இதில் வந்து போடுறேன் நான் வந்து வீடியோ எடுத்தது அவனுக்கு தெரியாது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அதோட வாய்ஸோடு நான் போடுறேன் கேளுங்க ஸோ இது வந்து மதியம் இந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இதை இது வரைக்கும் போயிட்டே தான் இருக்குது நடுவில் வந்து தான் ஸ்நாக் பண்ணிவிட்டு அதை போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் ஸோ திரும்ப அதை கண்டினியூ பண்ணி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப வந்து கச்சா மிச்சா நேர்ந்துச்சு ஸோ அதனால் அதை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் மதியத்தில் தூங்க மாட்டேன் ஃப்ளவின்னு அவங்க டாடி தூங்குவாங்க அந்த டைமில் நான் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந் இன்றைக்கி வந்து இதை க்ளீன் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு வந்து திரும்ப எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க வேண்டியதெல்லாம் வச்சாச்சு இதில் ஃபஸ்ட்டு டூ ரேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ரேக்கில் வந்து புக்ஸ் வந்து என்னுடைய ஸ்டடி எக்ஸாம் புக்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது எக்ஸாம் முடிஞ்சதோ அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலான்ட்டு அது அப்படி இருக்குது ஃபோர்த் ரேக் அந்த சாரீஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்லாம் இருக்குல்ல அதில் யாருக்காவது கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேக் மட்டும் அப்படி இருக்குது மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இதில் தேர்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலர் பேக் வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த பேக்கில் வந்து ஃபுல்லாக நெயில் பாலிஷஸ் இருக்குது இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெயில் பாலிஷ் ஆர்கனைசர் வாங்கி அந்த இடத்துல வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ ஆர்கனைசர் வாங்கினக்கப்புறம் பேக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆர்கனைசர் அந்த இடத்துல போயிடும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பட் ஸ்டில் இன்னும் வந்து ஆர்கனைசிங் பேஸ்கெட்ஸ் வந்து ஒரு சில இதில் வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஒரு ஆர்கனைசிங் டூராக இல்லை ஆர்கனைசிங் டிப்பாக கூட நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிறத வச்சு இருக்கிற ஸ்பேஸில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குப்பை கிடக்கு அந்த பேக்லலாம் வந்து தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ் டீக்ளடர் பண்ணதில் யாருக்காச்சும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு வந்து ஏபிசி ஜூஸ் தான் போட்டேன் நான் வீட்டில் வெட்டியாக தானே இருக்கும் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பட் பயங்கர எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுது டீஹைட்ரேட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி ஏதாவது ஜூஸு தண்ணி இல்லை லெமன் ஏதாவது ஒன்று போட்டு குடிச்சிட்டே தான் இருக்கிறது ஸோ அது முடிச்சுட்டு யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி அது மாதிரி ஆச்சுன்னா தே செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஸோ கீழே வந்து ஹஸ்பண்ட் ஊற்றிட்டுருக்காங்க நான் மேலே ஏறி வந்துட்டு இதெல்லாம் வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து சம்மங்கி பூ இது மாலையெல்லாம் வச்சு கட்டுவாங்க இல்லையா அது ஸோ இது வந்து ரோ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி பூக்கும் இதில் வந்து நல்ல அந்த ஸ்டெம் லாங்காக வரும் ஒரு டைம் அந்த 
ஸோ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்து முத்தை விட்டு அதிலே வந்து விதைக்காக விட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி அவரைக்காவும் அதே மாதிரி தான் செடி அவரைக்காய் அதையும் வந்து விதைக்காக தான் விட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ விதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செடி செத்து போனதுக்கப்புறம் திரும்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலே அதுக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல அப்படி தான் நிறைய வெண்டைக்காய் முத்திடுச்சு நம்ம பார்க்காத விட்டுட்டோன்னா அதை அப்படியே விட்டுடுவேன் விதைக்காக விதையை கலெக்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து இப்போது நிறைய இது மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்த விதையெல்லாம் ஒரு டைம் நான் போட்டு விட்டு நிறைய வெண்டைக்காய் செடி தான் வந்திருக்கு நேற்று வந்து முத்தின செ முத்தின வெண்டைக்காயெலாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பிரித்தோம் இன்றைக்கி ஒரு மூணு நாள் இருக்குது இது பாருங்கள் விதைக்கு விட்டுருந்த அவரைக்காய் செடி அவரை தான் அதில் இருக்க சீடை வந்து எடுத்து நான் இப்போ வந்து திரும்ப அதே பாட்டிலே ஒரு ரெண்டு மூணு சீடு வந்து நட்டு வைக்கிறேன் அதில் ஸோ திரும்பவும் அதுவும் செடி வரும் ஸோ இந்த செடி வந்து சாகுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா காய்ச்சி முடிச்சிருச்சு காஞ்சி போயிட்டு ஸோ அதனால் அதை பாட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு அவரைக்காய் சாரி வெண்டைக்காய் வந்து காய்ச்சிருக்கு ஸோ அதனால் அதை எடுத்தாச்சு நேற்று காய்ச்சது ஒரு நாலு இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு மூணு ஸோ புளிக்குழம்பு வச்சு புளியில் போட்டுற வேண்டியதாக நம்ம அதை இன்னொன்று காட்ட மறந்துட்டு பாருங்கள் இந்த செம்மங்கியோட ஸ்டெம் வந்து இன்னொரு இன்னொரு செடியில் இப்படி தான் வர ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் தடிஸாக வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வந்து தான் ரொம்ப லாங்காக போகும் ஸோ இது வந்து கீழே வச்சுருக்க செடி மிளகா செடி ரெண்டு செடி வச்சுருக்க ரெண்டு செடியுமே நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருச்சு நிறைய வந்து மிளகா வச்சுருக்க இப்போது ஸோ இப்போ வெளியில் போய் வாங்க முடியாத சீசனில் இது கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஸோ மிளகா பாருங்களேன் இவ்வளோ அழகாக வருது குட்டி குட்டியாக சூப்பராக நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்குது நான் இது வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து க்ரீனாக அப்படியே பிக்க மாட்டேன் ரொம்ப அவசரம் நான் தான் டக்குனு பிச்சுருவேன் இல்லைனா அது ரெட் ஆகிற வரைக்கும் செடியில் விட்டுடுவேன் அது எப்படி இருந்தாலும் அது முழக்கா அதோடைய காரம் அப்படியே தானே இருக்க போகுது எனக்கு அந்த கலர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் ரெட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதை வந்து பிச்சு போடுவேன் இல்லை திடீர்னு சமைக்கிறப்போ தேவைப்படுதுன்னா வந்து பிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஸோ நிறைய வந்து பூ வச்சுருக்கு நிறைய வந்து காயம் வச்சுருக்கு ஸோ இதுக்கு நான் வந்து என்ன மேனியூர் போடுறேன் இது எப்படி நான் வந்து இந்த அளவுக்கு காய்க்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் நிறைய வந்து பிச்சாச்சு பிச்சு கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து ஓகே ரெட் ஆகட்டும் அப்படின்றதுக்காக விட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நிறைய காய் இருக்குது இதில் தெரியுதான்னு தெரியல கச்சா மச்சா நிறைய இடத்துல படர்ந்து போயிருக்கு ஒரே இதுவாக போகல நிறைய கிளைகள் வந்து நிறைய படர்ந்து போய் நிறைய இடத்துல பூ வச்சுருக்கு ஸோ பாருங்கள் ரெட் ஆகிற வரைக்கும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது க்ரீனாக பார்க்குறத விட ரெட்டாக பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஈவினிங் எனக்கு போச்சு ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பாய்